扎根教育，基础教育比什么都重要。啊，中国人搞教育，外国人是在讲，连做梦都想不到。啊，但是今天中国人自己疏忽了。自己也不知道了啊！只有读古书的人，哎，看到过去留下来这些记载啊。但是外国人学中国历史的，确实我见到好几个，没有不佩服中国人啊！中国这么大的国家。这么多的人口，几千年来社会长治久安，他们非常佩服，怎么能做得到？啊，政权一建立，至少有一百五十年到两百年的太平盛世。改朝换代。动乱的时间并不长，政权一建立，大概五六年的期时间，社会秩序就恢复了。啊，所以他们研究啊，什么方法造成的？啊，实际上呢，教育，什么教育？家庭教育。这中国人讲啊，修身齐家治国平天下了，家庭都把人都教好了，啊，人人是好人呐、啊，好人做好事啊，这天社社会怎么恢复安定？天下怎么恢复太平？就这个道理啊，国家。鼓励家庭教育，所以中国社会的成就靠家庭。今天家没有了，八年抗战之后，中国人叫家破人亡，这是对中国最大的损失啊！因为中国的家自古以来是大家庭。他不是小家庭啊！一个家庭，普通家庭，大概都有三百人的人口，有这么多人呢、啊。望族有七八百人啊，人丁不旺的，应该也有两百人左右啊。五代同堂啊，这么大的一个家庭，要管理不好，家不就乱了？啊，所以每个家。如果你们看看家谱，这家有祠堂，啊，祠堂是纪念祖先的。人能够不忘记祖先，他就会孝顺父母。啊，慎终追远，明德归后啊，这个教育。不能疏忽。你要想你一家人，子子孙孙、世世代代都是好人，啊，祠堂叫孝，这是根呐、啊。祠堂没有了，根就拔掉了；家谱没有了，你家庭历史没有了。人要知道家庭历史，他怎么会不爱家？
啊，我们老祖宗是谁？老祖宗是皇帝，再往上追是神农，是伏羲。你能不挨家吗？啊，伏羲到现在五千五百年，啊，这是知道的。家家庭源远流长啊，啊，人的那个爱家的心、爱国的心，从这生起来。啊，这是教育里头最主要的一个环节，怎么可以轻视？啊，真正研究中国古代历史，你去看看每个人的家谱，我们就深深相信，中国的汉族的的确确是炎黄子孙，是伏羲神农的后裔。啊，汉族是一家人。这个历史保存的很完整的，全世界找不到第二家。啊，要珍惜，要爱护。